இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க நாம் இன்றைக்கி ஒரு குண்டு மல்லி கூட டியூப்பை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் மல்லி அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஒயரில் போடுறது மல்லி இது சாதாரண மல்லிகை பூ மாதிரி கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் குண்டு மல்லி நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அது பாருங்கள் மூணு ஒயர் பயன்படுத்தி போடுறது கொஞ்சம் சிரமமாக போடக்கூடிய கூட தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பழகிட்டோம்னா ஒரு லைன் பழகிட்டாலே நமக்கு அடுத்தடுத்து போட சுலபமாக வந்துடும் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இப்போ நாம் நெல்லிக்காய் கூட பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு நமக்கு மூணு ஒயர் தேவைப்படும் மூணு ஒயர்னால் நம்ம இப்படி போட்டுட்டு ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அது மேலே ஒன்று ரெண்டையுமே அதாவது லூப் வர மாதிரி போட்டுட்டு தேர்டு ஒன்று லாக் பண்ணுற மாதிரி போடுவோம் உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு போட்ட நம்ம அந்த ஒயருக்கு பக்கத்தில் அந்த ஒயரையே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அதோட அடிபாகத்தில் இருந்து அதோட நுனியை ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்தில் வைக்கிறோம் சரியா இது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் பிகினர்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் இதை கொஞ்சம் இதில் பார்த்துக்கலாம் நான் போட்டிருந்த மற்ற கூடைகள்லையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ செகண்ட் ஒன் இதை போட்டோம் அதோட ரைட் சைடில் அடி ஒயரை எடுத்து அதோட ரைட் சைடில் இங்கே வைக்க போகிறோம் ஆனால் இப்படி வச்சோம்னா கூட வராது ஃபஸ்ட்டு ஒயர் மட்டும் அப்படி வைப்போம் ரெண்டாவது ஒயர் இப்படி போகும்பொழுது இந்த ஒயரை அது லாக் பண்ணிக்கிட்டே போயிடும் சரியா இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த ஒயர் வந்துருச்சு இப்போ தேர்டாக நம்ம போட்டது ஒயிட்டு இல்லையா ஒயிட்டு தானே தேர்டாக போட்டோம் அதை நம்ம எடுத்து அதோட ரைட் சைடில் லாக் ஆன லாக் ஆகியிருந்தாலும் அதோட ரைட் சைடில் இப்படி வரணும் அப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையுமே அது அப்படியே இந்த ரெண்டு லூப்லேயும் மாட்டினோம்னா ரெண்டு ஒயரையும் இந்த ஒயர் அப்படியே லாக் பண்ணுது பாருங்கள் சரியா இப்போ இப்படி போட்டோம்னா தான் நமக்கு நெல்லிக்காய் கூட வரும் இது நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ இதே மாதிரியே மூணு ஒயரை பயன்படுத்தி நம்ம போட போகிறது குண்டு மல்லி கூட ஓகேவா இப்போ அதே மாதிரி தான் எடுக்கிறோம் சேம் ஒன்றோட ஒன்று இப்படி மேலே மேலே போடுறோம் தேர்டு ஒன்றை எடுத்து லாக் பண்ண போகிறதில்ல தேர்டு ஒன்றையும் இதே மாதிரியே போடுறோம் ஓகேவா இப்போது நம்ம மல்லிக்கு மல்லிக்கு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மல்லி அப்படின்னா அதிகம் காட்டுறேன் பாருங்கள் மல்லி வந்து நம்ம இப்படி ரெண்டுமே லாக் பண்ணாமல் அப்படி வைப்போம் சாதாரண நாட்டுக்கு வைக்கிற மாதிரி ஆனால் சாதாரண நாட்டுக்கு அடியிலேருந்து எடுப்போம் இதுக்கு லெஃப்ட்டுலேருந்து எடுக்கணும் நம்ம கீழே இருக்கிற துண்டு ஒயரை லெஃப்ட்டுலேருந்து எடுத்து இப்போ இதோட லெஃப்ட்டுக்கு வர வைக்கணும் நம்ம போட்டிருந்த இந்த ஒயிட்டுக்கு அதோடய லெஃப்ட்டில் வர வைக்கணும்னா நம்ம இப்படி போட்டு அது அந்த துண்டு ஒயர் லெஃப்ட்டுக்கு வந்துடுது இல்லையா அதே மாதிரி இதோட துண்டு ஒயரும் இதுக்கு இதுக்குள்ளே போய் அதுக்குள்ளே போச்சுன்னா தான் லெஃப்ட்டுக்காக வர முடியும் இல்லையா இப்படி போட்டோம்னா தான் நமக்கு இது சாதாரண மல்லி ஓகேவா இது சாதா மல்லி ஆனால் குண்டு மல்லி இதுலேயே நம்ம குண்டு மல்லியை எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு மூணு ஒயர் வேணும் அதனால தான் நம்ம வந்து பேஸை இதில் போட்டுக்கலாம் நெல்லிக்காயில் போட்டுட்டு ஏன்னா இந்த ஷார்ப்பாக இருக்கிறதால உட்காராது கீழே சரியா உட்காராமல் தூக்கலாகவே இருக்கும் என்ன தான் புஷ் போட்டாலும் அது கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம கீழே வந்து நெல்லிக்காய் முடித்து போட்டுட்டு வளர்த்தும் பொழுது நம்ம அந்த குண்டு மல்லியை வளர்த்துக்கலாம் சரியா இப்போ இந்த மாதிரி போடுறோம் ரெண்டையுமே தேர்டு ஒன்றையும் போடுறோம் ஆனால் லாக் பண்ணக்கூடாது மூணையும் அப்படியே தனித்தனியாக பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம எது ஃபஸ்ட்டு வச்சோம் செகண்ட் வச்சோம் தேர்டு வச்சோன்றது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒயிட்டு வச்சோம் செகண்டு இந்த கலரை எடுத்து இப்படி போட்டோம் தேர்டு இதை இன்னொரு நேரத்தை இப்படி போடுறோம் போட்டு இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு நாம் இப்போ ரைட்டில் எடுத்தோம்னா அது நெல்லிக்காய் முடிச்சாயிடும் லெஃப்ட் எடுங்க அதாவது அடியில் இருக்கிற ஒயரை லெஃப்ட் எடுத்து இதோட லெஃப்டில் வர வைக்க போகிறோம் அவ்வளவே தான் நம்ம சாதா மல்லி முடிச்சில் பார்த்த மாதிரி டெக்னிக் தான் ஆனால் மூணாக போடுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு நேராக நம்ம இதை கொடுத்து இதை கொடுத்தோம்னா தான் நமக்கு துண்டு ஒயர் லெஃப்டில் வரும் சரியா அதே மாதிரி இதையும் எடுத்து இதுக்கு 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 மூணுத்துலேயும் உள்ளே விட்டு எடுத்தோம்னா தேர்ட் ஒன்று அதோட லெஃப்டில் போயிடுது ஓகேவா 
இப்போ இது மாதிரி போடும்பொழுது உங்களுக்கு அழகாக அந்த நெல்லிக்காய் முடிச்சு மா மி முடிச்சில் வர்ற டைப்பு ஆனால் குண்டு மல்லியாக மாறிடும் ஓகேவா தெரியுதுங்களா இது வந்து நல்ல குண்டாக இருக்கும் கூடையே வந்து நல்ல லுக்காக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த டைப்பை நம்ம பயன்படுத்தி போட ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏழு அடி அதாவது ஏழு ஸ்கேலில் நான் ஒயர் எடுத்துக்கிட்டேன் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு ஒயர் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு சரிங்களா ஏழு ஸ்கேலில் மொத்தம் முப்பத்தாறு ஒயர் எடுத்திருக்கேன் பதினெட்டு நாட்டு தான் கிடைக்கும் அதாவது ரெண்டு துண்டு ஒயரும் ஒரு ரன்னிங் ஒயரும் சேர்ந்தால் தான் நமக்கு ஆம்லா நாட் நெல்லிக்காய் முடிச்சு கிடைக்கும் உங்களுக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம வந்து டியூபை பயன்படுத்தி போட போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் அகலம் கிடச்சிரும் கூட ஒயரமும் கிடச்சிரும் இது பாருங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் ஒயரை கட் பண்ணி ரன்னிங் ஒயரில் நம்ம இந்த பதினெட்டு முப்பத்தாறு ஒயரை பயன்படுத்தி பதினெட்டு நாட் போட போகிறோம் இல்லையா அந்த பதினெட்டு நாட்டுக்கு இடையில் 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 ஒன்று ஒன்றா இந்த டியூபு வரணும் அப்போது பதினேழு நம்ம இதில் ரன்னிங் ஒயரோட இதில் கண்டினியூவாக நம்ம கோர்த்து வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரியே ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம பதினெட்டு பூவை உருவாக்க போகிறோம் ஆம்லா நாட்டை சரியா ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டியூபை இழுத்து இழுத்து விட்டுட்டு ரன்னிங் ஒயர்லேருந்து நீங்கள் இதை போட ஆரம்பிங்க மேலே வளரும்பொழுது தான் உங்களுக்கு குண்டு மல்லி வளரப்போகுது இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம பூசணிக்காய் கூடையில் கொஞ்சம் மெனக்கெட்ட மாதிரி கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தான் போடணும் ஆனால் கூட ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அதனால தான் நான் இதை போடணும்னு நினச்சேன் வழக்கம் போல் நம்ம ஒயரை வந்து நாட் போட்ட பிறகு சரி பார்த்துக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஆம்லா நாட்டு தான் அதனால் நீங்கள் இது அப்படியே நீங்கள் வழக்கமாக போடுற மாதிரியே போடுங்க இது ரன்னிங் ஒயர் உங்களுக்கு இது தெரியும் இல்லையா ரன்னிங் ஒயர் நம்ம மடிச்சிருக்கோம் அதில் இப்படி போடுறோம் மூணாவது ஒயரை லாக் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே நம்ம ரைட்லேருந்து தான் எடுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஒயரை ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறோம் அதுதான் இதில் முக்கியம் அந்த லைன் படியே போட்டிங்கன்னா வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்றது நம்ம எப்படி வச்சோமோ அந்த ஆர்டர்லேயே நம்ம பண்ணினோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் நம்ம இது மாதிரி போட்டுட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஒயரு ஈடு தாழ்த்தி இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்றத கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எந்த ஒயர் ஷார்ட் ஆகுதோ சீக்கிரமாக அந்த ஒயரத்தில் நம்ம கூடையை நிறுத்திட வேண்டியதாகிடும் ஒட்டு கொடுக்க முடிஞ்சால் கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து நம்ம இப்போவே இதை கரெக்டாக இருக்கான்னு சரி பார்த்து சரி பார்த்து செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் பயம் இல்லாமல் இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப பெருமளவு இந்த மாதிரி பெருமளவு வித்தியாசம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறத கண்டிப்பாக சரி பண்ணுங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் இப்படி அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஓகே பெருமளவு இருந்தால் சரி பண்ணி சரி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நாட்டாக நீங்கள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டியூப் ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் இடையில் அந்த டியூபை நீங்கள் இழுத்து இழுத்து விடுங்க இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம மேலே இழுக்கணுன்னா அதுக்கு நேராக கீழே இருக்கிறது தான் இழுக்கணும் சரியா அப்போ தான் வந்து சரியாக வரும் ஏன்னா அதுவும் இது வந்து நே நம்ம நேர் பாதையில் தானே போட்டோம் இப்போ கிட்டத்தட்ட சரியாக இருக்கு ஓகேவா இதே மாதிரியே போட்டுக்கிட்டே வாங்க இந்த முப்பத்தாறு ஒயரையும் 
அப்படியே ஜாயின் பண்ணுங்க நம்ம ஒரு ஒரு பூவை போடும்பொழுதும் பக்கத்தில் நம்ம சொருகி வச்சுருந்த டியூபை இழுத்து இழுத்து விட்டு செய்யுங்க ஓகேவா கொஞ்சம் கூடையே ஹாலோவாகவும் இருக்கும் பெருசாகவும் தெரியும் இந்த பூ வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமாக தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு ரோ போட்டுட்டோம் பாருங்கள் ஒரு ரோ போட்டுட்டு இப்போ செகண்டு நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது ரன்னிங் ஒயரில் இந்த தடவை இப்போ இருந்த இந்த பதினாறு பதினெட்டு பூ பதினெட்டு பூலேருந்து அதுக்கு நம்ம பதினேழு டியூப் கோத்து இதை முடித்தோம் இல்லைங்களா இப்போ அடுத்த லைன் அடுத்த லைனுக்கு பதினாறு பதினேழு போட்டிருந்தோம் அந்த டியூபை இப்போ பதினாறு அதாவது இந்த இடையில் இடையில் வர்றது மட்டும்தான் கணக்கு அதே மாதிரி நம்ம இதுலேயும் இனிமேல் வந்து நம்ம இனிமேல் போட போகிறதெல்லாம் நம்ம ச கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்லாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இதில் மட்டும் நம்ம எல்லாத்துலேயுமே நம்ம டியூபை கோத்து தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் நம்ம ரன்னிங் ஒயரை எப்பவும் போல் சரியான அளவு அதாவது பக்கத்து ஒயரை இந்த ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா நான் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்பொழுது இதை சமப்படுத்தி எடுத்தோம் இப்போ இது இப்போவும் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம ரன்னிங் ஒயரை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது போடுறது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் காட்டுறேன் இப்போ புதுசாக யாருன்னா பார்க்குறவங்களா இருந்தால் தேவைப்படும் இல்லையா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயரில் நம்ம கோக்கக்கூடாது சரியா அதாவது இதுவும் இதுவும் சேர்ந்து வராது ஒரு பூவில் இருக்கிற ரெண்டு ஒயரு சேர்ந்து புது பூவாக உருவாகாது அப்படி வந்ததுன்னா நமக்கு அந்த ஷேப்பே கிடைக்காது சரிங்களா அதனால் செகண்டு ஒரு பூவோட செகண்டு ஒயரும் மறுப்பூவோட ஃபஸ்ட்டு ஒயரையும் வச்சு தான் நம்ம போடுறோம் இப்போ இது ரன்னிங் ஒயர் நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி தான் நம்ம கண்டினியூவேஷன் ஒயரை அடியில் வைக்கிறோம் சரியா இது இப்படி பண்ணும்பொழுது நம்ம இந்த பக்கம் போடும்பொழுது கண்டினியூவேஷன் ஒயரு இந்த சைடில் தானே வரணும் அதனால் அப்படியே வைக்கிறோம் உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குதோ அந்த கலரில் நீங்கள் ட்யூப் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் நம்மளோட இஷ்டம்தான் சரியா இப்போ நாம் திரும்பவும் இந்த ட்யூபை ஒன்று இழுத்துக்கிட்டு வந்து இங்கே விடுறோம் நம்ம பதினாறு கோத்தோம் இல்லையா ஒன்று ஒன்றா இதில் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து இப்படி விடும்பொழுது நமக்கு அந்த முக்கோணம் முக்கோணமாக கிடைக்கிது பாருங்கள் அடுத்த பூவுலேருந்து அடுத்த பூவில் செகண்ட் ஒயரு அதுக்கடுத்த பூவில் ஃபஸ்ட்டு ஒயர் இப்படி தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே இந்த லைனை ஃபுல்லாக இப்படி முடிக்க போகிறோம் அது மாதிரி போடும்பொழுது நீங்கள் இதே முறையில் நம்ம பேஸை போட்டு முடிச்சிடலாம் பேஸை போடும்பொழுது நீங்கள் இந்த பக்கம் மூணு லைன் அந்த பக்கம் மூணு லைன் சென்டரை விட்டுருங்க இது சென்ட்ரு இப்போ வந்து சென்டருக்கு நீங்கள் முடித்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது தன்னாலேயே சென்டர்ன்றத காட்டுற மாதிரி ஒரு பூ எக்ஸ்ட்ராவாக வளர்ந்து நிற்கும் ஸோ நீங்கள் அது பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் முடித்து போகிறதா இருந்தால் போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்புறம் நம்ம பின்னும் பொழுது கழட்டி விட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இது மட்டும் ஹைட்டாக இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் போட ஆரம்பிக்கிறதும் இந்த பக்கம் தான் வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே போட்ட பூ அடுத்தது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுற போகிறோம் எந்த பூ ஆரம்பிக்கிறோமோ அதோடய ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுட்டு செகண்டு செகண்ட் ஒயரையும் செகண்ட் பூவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஒயரையும் எப்படி ஏதாவது மீட் ஆகுது பாருங்கள் அதை வச்சு நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு கண்டினியூ பண்ணி ஃபுல்லாக பேஸை உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அகலம் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சமமாக வளர்த்துக்கிட்டு நம்ம மேலே எழுப்பும் பொழுது அந்த குண்டு மல்லியாக எழுப்பலாம் சரியா இப்போ பேஸ் போட்டுட்டோம் பாருங்கள் நம்ம ஆரம்பித்தது இங்கே நான் வந்து மூணு போட்டேன் கொஞ்சம் குறுகலாக தெரிஞ்சுது சரின்னு இன்னும் ஒரு ஒன்று ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் ஆனால் மூணே போதும் போல இருக்குது 
ஏன்னா டியூபு போடுறதால அதெல்லாம் அதிகமாகவே கிடச்சிருச்சு இருந்தாலும் போட்டுட்டேன் திரும்ப பிரிக்கணுமேன்ற ஒரு இதனால் அப்படியே விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம ஆரம்பிக்கிறது ஓரத்தில் ஆரம்பிக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து சென்டராக ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இங்கேருந்து நமக்கு மேலேருந்து குண்டு மல்லி கிடைக்க போகுது அது கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தாங்க போடணும் கொஞ்சம் மெனக்கட வேண்டியிருக்கோம் இப்போ ஒரு முந்நூறு டியூபை நான் இதில் கோர்த்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஒயரில் அது பத்துமா என்னன்னு தெரியல பத்தலைன்னா நம்ம இன்னொரு இன்னொரு ஒயர் வச்சுக்கலாம் இன்னொரு ரோல் வாங்கிக்கலாம் இப்போ இதில் முந்நூறு டியூபை நான் கோர்த்து வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்போ பண்ணின மாதிரி தான் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பூ விட்டுட்டு நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சரியா அதே போல் தான் நம்ம டியூபை சொருகி நம்ம வேணும்னா ஒரு பத்தடி பத்தடிக்கு கட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணி ரன்னிங் ஒயரை துண்டு துண்டாக கூட கொடுக்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப ரொம்ப ஓட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டியிருக்குமோன்னு தான் நான் அப்படியே கண்டினியூவாக இந்த பண்டல்லையே அந்த ரோல்லையே கோத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஒயர் ஆரம்பிக்கிறோம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம ரைட்டில் வச்சோம் இல்லையா இப்போ நம்ம ரைட்டில் வைக்கக்கூடாது லெஃப்டில் வைக்கணும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த குண்டு மல்லி போட்டு காமிச்சேன் இல்லையா அதே தான் இப்போ நம்ம அதாவது ஒரு ஒரு நாட்டில் ரைட்டில் இருக்கிற ஒயரும் அடுத்த நாட்டில் லெஃப்டில் இருக்கிற ஒயரும் அதாவது மீட் ஆகிற ஒயரில் டியூபை கோத்துக்கிட்டோம் கோர்த்துக்கிட்டு நாம் எல்லாமே நாம் லெஃப்டில் தான் மடிக்க போகிறோம் அதுதான் இதில் முக்கியம் சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த துண்டு ஒயர் கீழே தான் இருக்குது நாம் எடுத்து போட போகிற ஒயரை நம்ம அடியில் வைக்கணும் துண்டு ஒயர் மேலே வச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டில் ஒரு பூ போடும்பொழுது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஆதாரம் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்து அடுத்து கொஞ்சம் சுலபமாக போட்டுடலாம் இப்போ நான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கிறேன் துண்டு ஒயரை கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம திரும்ப இழுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒயருங்கிறதால கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் நம்ம திரும்ப இழுத்துப்போம் சரியா இப்போ ரன்னிங் ஒயர் அடியில் வச்சுருக்கேன் அதாவது துண்டு மேலே இருக்குது ரன்னிங் ஒயர் அடியில் இருக்குது இதை லெஃப்ட் மடித்து நம்ம ஆப்போசிட் நாட் போடுவோம் இல்லையா அதே மாதிரியே இப்படி இதில் போடுங்க இதில் நம்ம மூணையுமே லூப்பாக தான் போட போகிறோம் லாக் பண்ண போகிறது இல்லை சரியா இதில் ஃபஸ்ட் எது போட்டோம் செகண்ட் எது போட்டோம் தேர்ட் எது போட்டோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா நான் கொஞ்சம் மெனக்கடை போகிறோன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அது நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரை தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் அதாவது இதான் ரன்னிங் ஒயரோட கண்டினியூவேஷன் இல்லையா நாம் இதை வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதை கொண்டு போய் இந்த லூப்பில் அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்ட லூப் இருக்கு இல்லையா ரன்னிங் ஒயரோட லூப்பு அதில் நம்ம கொடுத்து அந்த ரன்னிங் ஒயரை இதோட லெஃப்டில் எடுக்கிறோம் லெஃப்ட்லேயே கொடுக்குறோம் அதுதான் இதில் செய்ய போகிறோம் சரியா இந்த ஒரே ஒரு 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 நாட்லேயும் நாம் இந்த ஒரு வேலையை மட்டும்தான் செய்ய முடியும் மற்றதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ அது உள்ள அதை நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு இந்த துண்டு ஒயர் ரைட்டில் இருக்குது நம்ம லெஃப்டில் எடுத்து இதை கோர்த்து விட்டுருக்கோம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டாவது போட்டது இது ரெண்டாவது போட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இதை லெஃப்டில் ஃபஸ்ட்டு மடித்து வச்சோம் இந்த இந்த கண்டினியூஷன் ஒயரை ரெண்டாவது போட்டோம் இதோட ஒயரை மூணாவது போட்டோம் இல்லையா இப்போ இதை எடுக்கும்பொழுது நம்ம மடிக்கும்பொழுதே லெஃப்டில் மடிச்சிட்டோம் அதனால் நமக்கு இது சிரமம் கிடையாது இதுக்குள்ளேயும் ரெண்டு லூப்குள்ளேயும் விடுறோம் இதையும் எடுத்து 
இந்த மூணு லூப்குள்ளேயும் விடுறோம் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது ஒரு லூப்பு செகண்ட் எடுத்தது ரெண்டு லூப்பு தேர்ட் எடுத்தது மூணு லூப்பு ஓகேவா இப்போ இதை நம்ம டைட் பண்ணணும் மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக வந்துடும் இந்த ரன்னிங் ஒயரோட ஃபஸ்ட்டு துண்டு மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு இல்லையா நம்ம அதை கொஞ்சம் இழுத்துப்போம் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையுமே நம்ம இந்த லூப்பை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக போட்டு தான் செய்ய முடியும் வேறு வழி இல்லை அதனால தான் இந்த கூட வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்றதால தான் நான் இதை டியூப்பில் வச்சு ட்ரை பண்ணேன் ஏன்னா கூடையுடைய அகலம் உயரம்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வளர்ந்துடும் நம்ம ரொம்பவே நிறைய நிறைய நெருக்கமாக போடும்பொழுது ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குன்றதுனால நான் அப்படி போட்டிருக்கேன் சரியா இது வந்துருச்சு பாருங்கள் இது ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் உங்களுக்கு டியூப்பில் வேண்டாம் அப்படியே நான் கண்டினியூவாக போடுறேன்னாலும் நீங்கள் பேசை நெல்லிக்காயில் போட்டுட்டு இதை அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அதுலேயும் நீங்கள் இப்படி தான் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இந்த லூப்பில் நம்ம கொடுத்து தான் எடுக்க முடியும் இப்போ ஒரு டியூப் அங்கேருந்து நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரில் கொடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு டியூப் கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறோம் சரியா இப்போ இந்த கண்டினியூ ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு நாட்டோட ரெண்டு ஒயர் மீட் ஆகிற ரெண்டு ஒயரை எடுத்து அதில் நம்ம இதை கோர்த்துக்கிறோம் டியூபை ஓகேவா இப்போ திரும்பவும் இதே தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடும்பொழுது கொஞ்சம் சிரமமாக தெரிஞ்சது இல்லையா இப்போ இனிமேல் உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் நம்ம ஒயரை அடியில் இருக்கிற ஒயரை லெஃப்ட் பக்கம் வர மாதிரி பண்ணுறோம் அது ஒன்று தான் இதில் வித்தியாசம் இதையும் அதே மாதிரி தான் நம்ம ஆப்போசிட் நாட்டு அதான் சிவன் கண்கூடையில் பார்த்த விஷயந்தான் இதில் மூணு ஒயராக பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இடது பக்கம் தான் மடிச்சிருக்கோம் எல்லாத்தையுமே சரியா இப்போ இடது பக்கம் மடித்து எல்லாத்தையும் அப்படி அப்படியே மாட்டுறோம் ஒரு லூப்பில் இன்னொரு லூப் அப்படியே மாட்டி மாட்டி எடுக்கிறோம் சரியா ஆனால் டைட் பண்ணக்கூடாது மூணுமே நமக்கு லூப்பாக கிடைச்சா தான் அது போட முடியும் சரியா இப்போ எல்லாத்தையுமே அதாவது மேலே வச்சுட்டோம் அதாவது பக்கத்துலேயே வச்சுருக்கோம் இதோடது அடியில் இருக்குது இதோடது இது அடியில் இருக்குது இதோடது இது அடியில் இருக்குது அதாவது இது மட்டும் லெஃப்டில் வரணும் மாறி வந்துடுது ஓகேவா நம்ம கொஞ்சம் மாறினாலும் பூ வந்து வேறு மாதிரி வந்துடும் இப்போ நம்ம இந்த ரன்னிங் ஒயரோட இதை நான் ரன்னிங் ஒயர் இந்த லூப்பை மட்டும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணி அப்படியே கொடுத்து அந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஒரு வேலை தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு பூவுலேயுமே நீங்கள் செய்ய வேண்டியிருக்கோம் ஓகேவா இதை போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம போட்டதில் இதுதான் செகண்டு இந்த ரெண்டு ஒயர்லேயும் கொடுக்குறோம் இது தேர்டு மூணு ஒயர்லேயுமே கொடுத்து இந்த பக்கம் வர வைக்கிறோம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் இது நான் ஒரு நாலஞ்சு பூ போட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் எளிமையாக புரியும் ஆனால் நெல்லிக்காய் முடித்து போட தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் சுலபமாக போட்டுருவீங்க மல்லிகை முடித்து போடுறவங்களும் போட்டுருவீங்க சாதா மல்லி முடித்து போடுறவங்களுக்கும் கொஞ்சம் சுலபமாக வந்துடும் நம்ம 
வந்து வித்தியாசமான கூடைகள் தானே பிடிக்கும் அப்போ தானே நம்ம விதவிதமாக போடும் பொழுது தான் நமக்கு இன்னமும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியும் எல்லா விஷயமுமே நம்ம பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் புதுமை இருந்தால் நல்லது இல்லையா ஓகேவா எந்தெந்த ஒயர் லூஸாக இருக்கோ அதோட நேர்பாதையில் இருக்கிறத இப்போ இதோட ஒயர் இங்கே லூஸாக இருக்குன்னா இது தான் இழுக்கணும் அப்படி பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் இழுத்து ரெடி பண்ணுங்கள் இப்போ திரும்பவும் டியூப் இப்போ மூணும் டியூப் கோத்துக்கிட்டேன் இதை லெஃப்டில் மடிக்கிறேன் இதையும் லெஃப்டில் மடித்து அதாவது இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி மடிச்சுக்கோங்க இந்த கண்டினியூவேஷன் ஒயர் இந்த பக்கம் வரணும் இந்த லூப்பை அப்படியே அந்த லூப்பு மேலே மாட்டுங்க ஓகேவா நமக்கு அந்த துண்டு ஒயர் இந்த பக்கம் வந்துட்டால் ஓகே இப்போ இதையும் இதே மாதிரியே நீங்கள் இப்படி பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த லூப் அப்படி வச்சுட்டு அது இந்த இடது பக்கமாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் அப்படியே மாட்டிவிடுங்க தவறுதெல்லாம் நீங்கள் இப்படி பண்ணி இப்படி வச்சுட்டு கூட நீங்கள் இப்படி திருப்பி திருப்பி மாட்டிட்டிங்கன்னா முறுக்கிக்கும் அதனால் நீங்கள் இப்படி வைக்கும் பொழுதே உங்களோட லெஃப்டில் கண்டினியூவேஷன் இப்படி வச்சுருங்க அப்படியே தூக்கி மாட்டுங்க மேலே தான் அது கரெக்டாக நம்ம வச்ச பொசிஷனில் இருக்கணும் மூணு லூப்பும் கிடச்சிருது இல்லையா ஆனால் நம்ம போட வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு லூப்பு கண்ட் இந்த ரன்னிங் ஒயர் தான் ஓகேவா இப்போ ரன்னிங் ஒயர் இந்த லெஃப்டில் தானே இருக்குது அதனால் இந்த இந்த ஒயரை கொஞ்சம் நீங்கள் பெருசாக்கிக்கலாம் அது கொஞ்சம் இழுத்தாலும் வரும் இல்லையா அப்படியே இதுக்குள்ளே கொடுத்து அந்த லெஃப்டில் நம்ம எடுத்துகிறோம் ரைட்டில் கொடுத்து லெஃப்டில் வாங்குகிறோம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் இந்த அடி ஒயரில் இந்த கண்டினியூவேஷன் ஒயர் நம்ம இழுக்கும்போது மாட்டுச்சுன்னா இது ரெண்டும் கீழே தான் இருக்கணும் அதனால் நீங்கள் அதை ஒரு விரலில் வச்சு கூட அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம இதை கொஞ்சம் இழுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய லூப்பு இப்போ கொஞ்சம் தேவைப்படாது இல்லையா கொஞ்சம் இழுத்துக்கிட்டு இந்த லெஃப்டில் இருக்கிறது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் ரெண்டாவது போட்டது கண்டினியூவேஷன் ஒயரை விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டது இது செகண்ட் போட்டது இது அதனால் இந்த இதை ஃபஸ்ட்டு எடுத்து இப்படி ரெண்டு லூப்குள்ளே விட்டு அப்படி விட்டுருங்க அதே மாதிரி இந்த தேர்டாக நம்ம போட்டது இந்த கண்டினியூவேஷனில் தேர்டாக போட்டது மூணு லூப்போம் இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இந்த மூணு லூப்லேயும் கரெக்டாக அப்படியே உள்ளே விட்டு அந்த பக்கம் எடுத்து விட்டுருங்க புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா கொஞ்சம் ரிவைண்ட் பண்ணி ஸ்லோவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம அந்த எந்த இது இழுக்க போகிறோமோ அதோடய அடி ஒயரை இழுத்தோம்னாலே நமக்கு கரெக்டாக எதை இழுக்க போகிறோமோ அது தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு எது லூஸாக இருக்கோ அதை கொஞ்சம் அப்படியே லூஸ் பண்ணி அடி ஒயரை எழுத்திங்கனாலே அந்த மேலே இருக்கிற ஒயர் டைட் ஆகிடும் சரியா
இதே மாதிரி தான் நம்ம ஃபுல்லாக ஏற்ற போகிறோம் உங்களுக்கு இதில் பார்த்தாலே தெரியும் வித்தியாசம் இது எவ்வளோ ஃப்ளாட்டாக இருக்குது இது எவ்வளோ அழகாக குண்டு குண்டாக இருக்குது பாருங்கள் சரியா இப்போ இதே மெத்தட்லேயே ஃபுல்லாக நம்ம அப்படியே கண்டினியூவாக எழுப்ப போகிறோம் கார்னர்லாம் நம்ம அப்படியே திருப்பிக்கிட்டே அதுவே வந்து திருப்புகிற மாதிரியே தான் பண்ண போகிறோம் நம்ம எந்த ஒயரும் ஸ்கிப் பண்ண போகிறது இல்லை கரெக்டாக இப்போ லாஸ்ட்டாக வரும்பொழுது இது ரெண்டுத்தில் வருவோம் இல்லையா இந்த ரெண்டில் முடிப்போம் இந்த கிராஸ் ஒயரில் முடிச்சிருவோம் முடிச்சுட்டு அப்படியே அந்த ஒயரை கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரெண்டில் போட போகிறோம் அடுத்தது இந்த ரெண்டில் அதாவது நான் பூஜை கூடையில் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நெல்லிக்காய் பூஜை கூடையில் அந்த ஸ்டெப்பு தான் இதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து எப்படி முடிக்கிறேன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுலேயே இன்னொரு கொஞ்சம் ஈஸி மெத்தட் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போது நம்ம மடிக்கிறோம் இல்லையா லெஃப்டில் லெஃப்டில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து கொஞ்சம் லாங் லுப்பாக போடும்பொழுது நமக்கு கையில் பிடிக்க முடியல சரியா அதனால் இப்படி போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு லூப்பாக ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் இல்லையா தேர்ட் லூப்பை போடும்பொழுது அப்படியே தேர்ட் லூப்பை நம்ம மாட்டிட்டு செகண்டையும் தேர்டையும் மட்டும் ஃபஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் இழுத்துக்கோங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு டைமில் இப்படி லேஸாக அந்த டைட்னஸ்க்காக அப்படி இழுத்துட்டு நமக்கு தேவை இது மட்டும் தானே இப்போ இது நம்ம இந்த லெஃப்ட்லேருந்து எடுத்து அதாவது அடி ஒயர் லெஃப்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த லெஃப்ட்லேருந்து கீழேந்து இப்படி கண்டினியூவாக இது இருக்குது எடுத்து நம்ம இதை சுற்றி வச்சுக்கிட்டு இதுக்குள்ளே கொடுக்கலாம் அதாவது மற்ற லூப்புங்க டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் அதை நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு டைட் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ அதை டைட் பண்ணிட்டோம் நாம் முன்னாடி போட்ட லூப்புங்கள்லாம் அங்கங்கே தான் இருக்கு இதை பற்றி நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க ரன்னிங் ஒயரில் அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம இதெல்லாம் கொஞ்சம் இப்படி லூஸ் பண்ணினோம்னா அழகாக இந்த நம்ம கீழே இருக்கிற வயர் அப்படி தள்ளினோம்னாலே திரும்ப நமக்கு அந்த மூணு லூப்பும் கிடச்சிருது இல்லையா இப்போ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒயரை போட்டுட்டோம் இது தானே செகண்ட் ஒயர் அதாவது இப்படி கண்டினியூவாக வரும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒயரு இங்கே செகண்ட் ஒயர் இங்கே தேர்டு ஒயர் ஸோ நீங்கள் குழப்பமே இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு ஒயரை போட்டுட்டோம் செகண்ட் அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது எடுத்து ரெண்டு லூப்பில் போடுறோம் தேர்டு ஒயர் நம்மளோட ரைட் சைடில் இருக்குது லாஸ்ட் ஒயர் அதை ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு மூணு லூப்லேயும் போடுறோம் ஒரு ஒரு ஒயரும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா தானே வரணும் அப்படி வந்தால் தான் நமக்கு அந்த அந்த சுங்கு மாதிரி மாடல் கிடச்சி நமக்கு அந்த குண்டு மல்லி ஷேப்பு வரும் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் கொஞ்சம் சுலபமாக போட்டுக்கிட்டே போயிடலாம் நான் வந்து கார்னர் திருப்புறது அப்புறம் இந்த நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணினா அந்த ஏணிப்படி முடிச்சு நம்ம நடுவுலேருந்து ஜா ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அங்கே அது வரைக்கும் வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த இதுவையும் காட்டுறேன் அது செகண்டு இதில் காட்டுறேன் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா அதனால் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெள்ளைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்